ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಓಕೆ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾನೇನು ಜೂನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ಜೂನ್ ತನಕ ಏನೇನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಮುಖಾಂತರ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡದ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದು ಬಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕ್ವಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ವೀಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಸಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಸೊ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನ ವಿಧಾನ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಪರ್ ಡೇ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಂತಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಆಪ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ಏನಿ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ಆಕ್ಸ ಆಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎನಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಚ್ ಎ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಕ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬ್ಯಾಚೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿ ಇಸ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಜೂನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ವೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಿ ಡಿ ಓ ಆಗಲಿ ಎನಿ ಕೆ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಂತ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ
ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಐ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ತಂದಿರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ಲಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಐ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ಲಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈ ಇದು ಅರ್ಥ ಸೈನ್ಸ್ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹನ್ ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಓಕೆ ಇದು ಪರ್ಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇವನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗಾಗಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆವರ್ತ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಡೆಯೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಈಗ ಫ್ಲಡ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾರ್ನಿಂಗ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಏರಿಯಾಗಳು ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆವರ್ತ ಮಾರತ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಯಾವುದು ಅದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಹೆಸರೇನು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ಆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಹೆಸರೇನು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆ ಮುಂಜಾಗ್ರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಿಟಿ ಓಕೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಮುಂಬೈ ಓಕೆ ಫ್ಲಡ್ ಪೋರ್ನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುವಾತನ ತಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಐ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ಲಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಮುಂಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಐ ಫ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲೇನು ಎತ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೆ ಎಸ್ ನಿಮಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಹಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನ್ ಓಕೆ
ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಂಪು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಅವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಹ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಸಿಂಹ ಈ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಯಾವ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಮೊದಲು ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕಿತ್ತು ಈಗ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಂಡೇಂಜರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯಿತು ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಜನಗಡದ ನವಾಬ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಏಷ್ಯಾಟೆಕ್ ಲಯನ್ ಅಂತ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೈ ಪುನೀತ್ ಪುನೀತ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ಬೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಫ್ಯೂಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಓಕೆ ನೀವು ಲಡಾಖ್ನ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಫ್ಯೂಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಂಕಾಂಗ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ತೈವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಈಗ ಒಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಹಾಂಕಾಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನದು ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಒಂದು ಇದು ಅದು ಅಟೋನಮಸ್ ರೀಜನ್ ಯಾಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಐ ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂಕಾಂಗ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫೈನ್ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ಹ್ಯೂಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಯಾವುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಪುನಃ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾನ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರು ಈವನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಇವು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಯೋಂಗಾಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಅನ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸಿಟಿ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸಿಯೋಲ್ ಸಿಯೋಲ್ ಯಾವುದು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ಅಂದ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಜೂನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೂರನೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದು ವೀಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೀಕ
ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದು ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಓಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಂದು ಏನಿದು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತುಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತುಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಯಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ತಾನೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಿರೋರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ತಾ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ತುಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಹಕಾರ ಮಿತ್ರ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಂಟ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಬ್ ನಗರ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಹೇಳಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಮಿತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಈ ಯಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಾಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಓಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಇದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಇದು ಫೆಡ್ರಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಮತದ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಸದಸ್ಯರ ತೂಕದ ಮತಗಳು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಟೂ ತರ್ಡ್ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರದ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಸಿಂಪಲ್
ಮೂರ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗ ಟೋಟಲ್ಲು ಈಗ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ವೋಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಬಹುಮತ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರಬೇಕು ವೋಟ್ಸು ಆವಾಗ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು ವೋಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ವೋಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ವೋಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿ ಅಷ್ಟು ವೋಟಿಂಗ್ನ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೈ ಮೂರು ಇದ್ರೆ ವೀಟೋ ಪವರ್ ಇದೆ ವೀಟೋ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನಾರು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ ಈ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಟೋ ಪವರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಎಗೇನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಫೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಲಪಡಿ ಬಲವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವೀಕ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಈಗ ಭಾರತದ ಒಂದು ಫೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಬಲವಾದ ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಯು ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದು ನೂರ ಒಂದನೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ನೂರ ಒಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಬಿಲ್ ಅಲ್ವಾ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಬಿಲ್ಲು ನೂರ ಒಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂಬತ್ತನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಇದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂಬತ್ತು ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಓಕೆ ಎರಡನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ಬರೀ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಗಂತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅದು ಅಧಿಸೂಚಿ ಅನಿಸೂಚಿ ಅಧಿಸೂಚಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೈನ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುನ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಬಿ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೇ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಒಂದು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ
ಏಳನೇ ಅಧಿಸೂಚಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಾಕು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಒಕ್ಕೂಟ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆದ ಕೃಷಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂದ್ರೇನು ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರೋ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೃಷಿನ ವ್ಯವಸಾಯ ವ್ಯವ ಒಂದು ತರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವ್ ಒಂದು ಕೃಷಿಗೆ ಮೊದಲೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಜಾರಿಗೆ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಂಡ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಗೊಳಿಸಲ್ವ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಜಾರಿಗೆ ಗೊಳಿಸಲ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಗೊಳಿಸಲ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಗೊಳಿಸಲ್ವ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಇದು ಆಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಓಕೆ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಗೊಳಿಸೋದು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೋರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸೆಗ್ರೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ಬೆಲೆಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಸಿಕ್ತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ತಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಅದು ಒಂದು ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ಮಲಬಾರ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ ಸಾರಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಓಕೆ ಇದ್ರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರೋ ಸಸ್ತನಿ ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಸಸ್ತನಿ ಜಾತಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟು ಸಸ್ತನಿ ಜಾತಿನ ಹೇಳಿ ಸಸ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎರಡನೇದು ವಿರಳತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಳಿವಿನಂಚಲಿರುವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ವರ್ಗನ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಳಿವಿನಂಚಲ ಅಂದರೆ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕರಿತೀವಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸೊ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಸೆ
ಯು ಕೆ ಒಂದು ಜೆಟ್ ಜೀರೋ ಪ್ಲಾನ್ ನ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಏವಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮುನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏವಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅವರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಯು ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜೆಟ್ ಜೀರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏವಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮಿಷನ್ ನ ಆಯ್ತಾ ಎಮಿಷನ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ತಾನೆ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಶಾಶ್ವತ ವಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಇದು ಕ್ವಿಸಸ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಿಸಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಟೂ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಶ್ವತ ವಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಯು ಐದು ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಸೊ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಒಂದನೇ ಸರಿನ ಎರಡನೇ ಸರಿನ ಎರಡು ಸರಿನ ಎರಡು ತಪ್ಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಈ ಐದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ಟೋಟಲ್ಲು ಹದಿನೈದು ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಐದು ಸದಸ್ಯರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ವಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಒಂದೇದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಎರಡನೇದು ಕರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐದು ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚೈನಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಐದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇವಾಗೇನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಓಕೆ ಏಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಇವಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋದು ಎಂಟನೇ ಬಾರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎಂಟನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಗೆ ಆಯಿತಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ನ ಒಂದು ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಬಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೀಟೋ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅ
ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಪರ್ ಡೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಒಂದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಯುಟಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ ಡೇ ಇನ್ನು ರೂರಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಂದೋಲನ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ದೇರ್ ಬೈ ಎಂ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಇದು ಸ್ಟೇಟು ಫಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹತ್ತು ಭಾಗದಷ್ಟು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದ ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡೆಕ್ಸಮೆಥಾಸೋನ್ ಡ್ರಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಔಷಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೆ ಓಕೆ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು ಯು ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಯು ಕೆಲ್ಲಲ್ವ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಡೆಕ್ಸಮೆಥಸೋನ್ ಏನೋ ಅದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಔಷಧನ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಬಹು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉರಿಯೂತರ ಸಸ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಟ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಟ್ರಿ ಏನು ಒಂದು ರೋಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ನ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಎರಡು ಸರಿನ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಮಾತ್ರನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಡೆಕ್ಸಾ ಮೆಥಸೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎರಡನೇ ಕರೆಕ್ಟು ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಇರೋದು ಬಟ್ ಒಂದನೇದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಅಲ್ಲ ಈ ವೈರಸ್ನ ಒಂದು ತೊಡಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವೈರಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಎಫೆಕ್ಟು ಬೀಳೋಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಬಾಡಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವೈರಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಸ್ನ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಕ್ಸಾ ಮೆಥಸೋನ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೆಕ್ಟೋಮೆಟರ್ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆವರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಗು ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸತ್ಯಭಾಮ ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸತ್ಯಭಾಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸತ್ಯಭಾಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಡಿಯಲ
ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ವೀಕ